，素素。尚云，尚云，你来了。嗯，你在想什么？我在。听你的心跳，那再好好听听，是不是很强劲？这里有声啊！哎，怎么越跳越快了？那当然了，抱着你这么个大美女，跳得慢才怪呢。我看啊，你可能是在想什么不健康的事。哪有？我在想，功在千秋的大事。好啊你，你抱着我。你还要想你的案子，逗你呢，我在想你，只是偶尔想一下案子。哦，对了，你的那位陈公子，他现在怎么样了？嗯，好的差不多了，过几天就可以恢复了。小姐，小姐，香儿，怎么了？啊，书生宝宝醒了。香儿姑娘啊，这会不会买的太多了？不会啊，我觉得还买少了呢。这么多呀！哎，大病初愈的人买这些东西都已经算少的了。我跟你说，像他这种读书人呢，平常读书多，用脑子多，就得补补脑。你看，这就是补脑的东西，瞧见没？而且呢，这种人天天在屋子里念书，又不出门。缺心眼儿，得补心，这补心的吧？啊，这补心的啊！还有像他这种有色心没色胆的穷书生，就应该给他再补补肾。我的要求可是很高的，不然能配得上我吗？走。希望那程公子啊，就是我那侄子程凤林。哎，嗯，就是这儿。书生小宝宝，书生小宝宝，婶婶，灵儿，婶婶，真的是灵儿啊！婶婶，灵儿，快请进。灵儿，你都长这么高了。是啊，婶婶。好久不见了，我爹他很想念你们呢。小书生，我早说过吧，我们很有缘分的，迟早会成为一家人的。啊。那婶婶你，我一个人呐、啊，每天都要做很多的活，才能养活儿子跟孙子孙女儿啊。哎呀，大婶，你别哭了，我之前不知道你要做那么多事，所以我每天要求你这，要求你那，下次不会了。啊，没事没事，谁家没个灾难困苦的呀？这人呐，只要活着，就得要坚强。嗯。来，灵儿，拿着。婶婶，呃，你这是万万使不得，婶婶。哎，你娘过世的早，你爹呢，身体又不好，婶婶啊，只有这些了。婶婶，这些钱你还是留给堂哥和孩子们吧，他们过得太苦了。哎，你要是不拿着，就是不认我这个婶婶。拿着，婶婶，这样真的不可以啊！要是我拿了，我这一辈子心难安呐。你一定得拿着。
啊！哎呀呀呀！行了行了行了行了，别老是两个人推来推去的。这钱给我，你，谁，拿着。回头呢，我跟我们家小姐禀报，让她多找你几倍工资，你就不用管了。至于她呢，你用的所有东西都由我来包了啊！你不用操心这些。谢谢香儿姑娘，谢谢。嗯，对了，灵儿，我听香儿姑娘说，你身无分文。幸好现在香儿姑娘答应周记你了，回到家中啊，一定要替我向大哥问好。你小叔的事情啊，千万不要告诉他，记住，报喜不报忧。好的，婶婶，我打算明日一早就启程回去。明天就回去啊？不行，我生米还没煮成熟饭呢，我。啊？煮什么饭？啊，学生离家太久，家父。都没人照料，既然找到了婶婶，那我也该回去了。多谢香儿姑娘，带我的亲人来看我，我还想再跟婶婶多聊一会儿，所以。跟我走是吧？好，我今天就看在你婶婶的面子上，我我就暂时先撤了。哎哎，香儿姑娘，香儿姑娘。没事的，婶婶，来，你先坐，我倒水给你喝。啊！咦？咦？你怎么那么臭啊？怎么还这么臭啊？我都洗了三天了。我说张小慧，你老家怎么回事啊？全都是淤泥，那么臭，还洒在身上。这衣服洗了三天三夜都没洗干净。哎呦，人家可是出生在美丽的大海，那刚刚只是一个臭池塘，好不好？那不是一样？嗯、我要吞掉书生，光靠我一个人不行，必须请他们帮忙。只有到时候再分他们一些甜头。诸位，诸位，你怎么还没死啊？啊！我有好消息要跟大家分享啊 ！Stop！ 我现在只要听到你说好消息，我就心惊胆战的。你来肯定没有好消息。哎，我们还是听听他到底有什么消息吧。嗯。为了万无一失。我们需要找一个合适的时间出手。嗯，好，好，好啊！灵儿啊，你要照顾好自己。看到大哥呀，要替我问候他。好，婶婶，我爹很想念你们。等我把我爹的身体照料好之后，会再来看你们的。好，家里还有活儿。我得回去了。嗯。婶婶，婶婶。是我的亲婶婶，他们一家六口，全靠他做工过活，我不能眼睁睁看着他送死啊！我的堂哥，他瘫痪了；我的大嫂，又离家出走了
，四个孩子们还小，我，所以还要替他，是不是？只有如此了，还望大哥成全。哎，哈哈哈哈哈！无碍事。不是还有一次机会吗？既然没有成功呢，那咱们兄弟。就可以多点时间，好好的喝两杯。不是说过吗？助人为快乐之本。哈哈哈哈哈哈！哎，那几个小孩子送来了韭菜，你赶快把你婶婶送回去，尽快回来，好好陪哥哥多喝两杯。啊，看来有我在就会破坏大哥的交替，他只有最后一次机会。待会儿回来，我怎么告诉他，明天我就会离开了呢？你为什么这样看着我？因为我觉得云大哥，你是个好人啊，不是，你是个好鬼，对不对？哈哈哈哈告诉你，我生是英雄人，死是英雄鬼，就跟你这个臭小子投了缘，呃。我可不准你在我还没有投胎转世之前，先离开哦。嗯，好，在大哥投胎转世之前，我一定一直在这里陪着大哥。嗯，哈哈哈哈哈哈。这样就行了，我每天晚上就把自己绑在这里，这样就不会坏了云大哥的好事了。
不能眼睁睁看着他和他肚子里的孩子就这么死去。不行，云大哥，他的命运更悲惨。他已经做鬼做了三十年，如果他失去这次机会的话，那他就会永世不得超生。我到底该怎么办呢？我到底该怎么办呢？我发誓，我要是再赌，就会不得好死。贤弟，快坐。大哥，对不起，我又坏了你的好事。哎，你以为你大哥是个糊涂鬼吗？当时我在下面听到他悲惨的经历。是这样，可是，这样大哥你，不就永世无法超生了吗？哎，天意如此，何必介怀呢？那个孕妇，她是个勤俭持家的好妻子，而她的丈夫，又已经诚心悔改。我看到的是，他们一家三口，恩恩爱爱，幸福的画卷。我曾经。也有过这种愿望。如今既然我做不到了，那还不如成全他们一家三口，从此幸福快乐的生活下去。我不是说过吗？助人为快乐之本。<笑>大哥，你真是太善良了。哎，善良的人呐。都没有好下场，永不超生就永不超生呗。大哥还可以留下来，陪你好好的读书。大哥，都怪小弟，害你白白浪费这些机会。哼，好，小弟愿意在这里与你作伴。哎，不可以啊
，你一生还长呢，将来还要娶妻生子。如果有幸能够高住，还得造福所有的百姓。只要你心中有我这个哥哥，逢年过节的时候，有空记得来看看我，叙叙旧，这样就行了。喝酒，啊！谢谢大哥。嗯。站住！你要干什么去啊？你这个臭小子，别人都是把东西往自己家里拿，你呢，胳膊肘还往外拐。我就说嘛，这几天怎么天天家里丢东西？啊？你妈也挺好，怀疑我养小三啊？啊？那你说说吧，你拿这些东西干什么去？我我我我是，哎呀，我不能说出鬼大哥的事情，不然爹娘就不让我送东西去了。我儿子，你是不是要拿这些吃的去给那些穷苦的人呢？啊、嗯，是是是是是，刚才我在街上看见一个乞丐，很可怜很可怜，我想把这些吃的给他拿过去。你这孩子。有事儿就不能跟爹娘商量一下吗？你知道你爹是最喜欢帮助别人的。嗯，好，好，好，好，是真的吗？是是是，是真的，是真的。嗯，那这样的话，等着。什么呀？哎呦，吓死我了！吓死我了！吓死我了！吓吓死我了！来来来。你说说你呀、啊，你是我李茂春的儿子，你就拿这点东西出去接济别人，这不是丢我的面子吗？把这些通通扛走，不够，还有。啊！咱们都送过好几次了，干嘛还要来啊？救命之恩，送那么点东西怎么够啊？那那是、啊。再说了，我很好奇，想看一看啊。鬼是这么吃东西的，哎呀，我们也想看一看啊、嗯。所以说，你们今天晚上留在那，就是要等鬼出来啊。那是当然了，是啊。不过要是看到鬼大哥，你俩可别尿裤子啦。<笑>哎呀，谁会尿裤子？为什么就怕？就是不怕鬼，吹牛。不要脸！不知道谁上次才刚尿过裤子呢。哎呀，这你们就不懂啦！尿裤子也是一种压力的释放，对身体啊、嗯、是有好处的哦。胭脂，你也可以试一试哦。呸！我打死你这个满嘴脏话的死胖子！哎哎哎！裤子别跑！别跑！哎哎哎！别跑！哎哎哎！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，这个好，这个好，这个我接受，我接受。嗯，嗯嗯嗯哦、当着女孩子面，能不能矜持点啊？啊，不能，这些都是我的敌人，我要好好的消灭他们。我说你，哎，少鱼，来，我喂你吃一个啊。好吃吗？嗯，好吃。你也吃一个。啊。嗯。小虎哥哥，我喂你吃一个。嗯。来，来，摆正。可真好，有你们几个加餐呢！啊，<笑>这叫做自投罗网，可怪不得我们。你们想干什么？把你们全部抓走！啊啊啊啊、哎，傻家伙，你的三昧真火呀，固然厉害，但是只能一瞬间，后劲不足。我在水边，可不怕你的火。快走！走！死鬼，白天还敢出来，难道你就不怕魂飞魄散吗？哼，又是你，看我今天不撕了你！哼，不都现在还恶心那个臭泥巴？我，我一定要报这个仇！他不是已经死了吗？再死一次！干嘛呀？弄仙二姑娘一身水？不对，那道保护禁制那个书上出问题了。什么？大破？走去看看。香儿，我们也去看看。哎！你们快走！走！啊！啊！云大哥，我跟你拼了！五十爷，你没事吧？没事。又是你们这几个臭妖怪！波波悄悄，下来打架了！兄弟们，给我上！不错，就是你也我，开冲！偷袭！火龙归位。施主也是有大福之人，贫道做主，请二位施主去内殿参拜如何？那就多谢道长了。五
哥哥，洪大人，你们快想想办法，劝劝我们家小姐啊！她也不知道哪根筋搭错了，非要出家，肯定是被洗脑了呗。那个牛鼻子老道真是太过分了，竟然挖我墙角！我好像感应到了金刚宝轮的气息，待我将它寻回，将其炼化，吸收里面纯正的佛气，法力必然能够大涨，再将其参透归我所用。倒是先收了你们十八罗汉，再找如来老儿算账。